সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন গোটাস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশিউর আপনাদের কাজ করে এই টিটোরালে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে হচ্ছে আমাদের সিএসএস এর পার্ট থার্টি এইট তো এই পর্বে আমরা দেখবো হচ্ছে যে ফ্ল্যাক্সিবল লেআউট কীভাবে তৈরি করতে হয় তো এখানে আমি প্রথমে একটি ক্লাস দিচ্ছি ফ্ল্যাক্স কন্টেনার নামে ফ্ল্যাক্স হাইফেন কন্টেনার ট্যাপ প্রেস করতেছি দেন এর ভিতরে আমি আবার নতুন করে আরেকটি ক্লাস নিচ্ছি সে ফ্ল্যাক্স আইটেম ফ্ল্যাক্স আইটেম ট্যাপ প্রেস করতেছি কিন্তু ভ্যালু হিসেবে ওয়ান দিচ্ছি মানে হচ্ছে জাস্ট ওয়ান লেটার নাম্বারটি থাকবে কপি করতেছি দেন হচ্ছে নিচে আরও দুইবার পেস করে দিচ্ছি টু দেন এখানে দিচ্ছি হচ্ছে থ্রি ওকে এখন আমি এটিকে একটি ডিজাইন করব ফ্ল্যাক্স হাইফেন কন্টেনার এখানে আমরা তিনটা কলম তৈরি করব তো তিনটি কলম তৈরি করার জন্য অ্যাজ লাইক গ্রিডের মতো আপনারা অলরেডি জানেন যে গ্রিড কীভাবে কাজ করে তো ফ্ল্যাক্স কন্টেনারে এখানে আমরা অবশ্যই ডিসপ্লে প্রপার্টি ইউজ করতে হবে ফ্ল্যাক্সিবল লেওয়ার তৈরি করার জন্য ডিসপ্লে কলম দিয়ে হচ্ছে ফ্ল্যাক্স তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এগুলো কিন্তু এখন ওয়ান টু থ্রি হরিজেন্টাল বরাবর শো করতেছে এবং তিনটি কলামের মতো কাজ করবে আমরা একটু পরেই দেখতে পারবো তো এখানে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছি পুরো গ্রিডের একটি ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে অ্যাড করতেছি সে মনে করেন যে রেড কালারই দিচ্ছে ওকে তারপর এই ঠিক নিচে ফ্ল্যাক্স যে আইটেমগুলো ছিল মানে হচ্ছে ফ্ল্যাক্স আইটেম ক্লাস দিয়ে যে ডিপগুলো আমরা কল করেছিলাম ওগুলোকে একটু সিলেক্ট করব দেন সেকেন্ড প্যাকেজ শেষ করতেছি ইন্টার ইন্টার দেওয়ার পর এখন ফ্ল্যাক্স আইটেমের এখানে একটু বর্ডার দিই আমরা বর্ডার তার আগে এখানে একটু প্যাডিং দিই প্যাডিং দেন হচ্ছে টেন পিক্সেল সব দিকে প্রসারিত করলাম বর্ডার দিচ্ছি ওয়ান পিক্সেল দেন সলিড দেন হচ্ছে হ্যাশ এফ 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 হোয়াইট কালার এবং এর ভিতরে যে লেখাগুলো রয়েছে ওগুলোর ফোন সাইজ বাড়াচ্ছে আমি থার্টি পিক্সেল ওকে এটিকেও প্যাডিং দিচ্ছি সব দিকে সে টেন পিক্সেল টোয়েন্টি পিক্সেল দিচ্ছি বড় করে নিচ্ছি এবং হচ্ছে এখন যেটা করবো সেটি হচ্ছে যে লেখার যে কালারগুলো ছিল ওই কালারগুলো আমরা হোয়াইট করে দিচ্ছি ওকে এই যেগুলো মার্জিনও দিতে পারি আমরা মার্জিন দিচ্ছি মার্জিন টেন পিক্সেল যেন একটু স্পেস তৈরি হয় ওকে আশা করি বুঝতে পারতেছেন আপনারা এই পর্যন্ত প্রবলেম হওয়ার কথা না ওকে এখানে আমরা ডিসপ্লে ফ্ল্যাক্স ইউজ করতেছি এবং এটা কিন্তু যে এরিয়াগুলো ছিল ওয়ান টু থ্রি ফ্ল্যাক্স আইটেমের যে এরিয়াগুলো ছিল এগুলো হরিজেন্টাল বরাবর কাজ করতেছে মানে হচ্ছে রো বরাবর কাজ করতেছে ওকে এখন আপনি মনে করেন চাচ্ছেন এগুলো এরিয়াগুলো রো বরাবর থাকবে না কলাম বরাবর চলে আসবে মানে হচ্ছে ভার্টিকালি চলে আসবে তো এটা আপনি সেট করতে পারবেন কিভাবে ফ্ল্যাক্স ডিরেকশন সেট করার মাধ্যমে ফ্ল্যাক্স হাইফেন ডিরেকশন কলম দিয়ে ডিরেকশন এখানে ই হবে ডিরেকশন দেন কলম দিয়ে হচ্ছে আমি সে কলম অ্যাড করতেছি ওকে এখন দেখতে পাচ্ছেন যে এগুলো কিন্তু আর রোবর ওপর কাজ করতেছে না নিচে নিচে কিন্তু চলে আসছে ওকে আইটেমের উইথ একটু কমিয়ে দিই তাহলে হয়তো আপনি আরও ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন উইথ যদি আমি হান্ড্রেড পিক্সেল করে দিই দেখতে পাচ্ছেন যে এগুলো কিন্তু সব কলম ওয়াইজ কাজ করতেছে বাট যদি আমি এখানে ফ্ল্যাক্স ডিটেশন কলম ইউজ না করে রো ইউজ করি রো ইউজ করে দেখতে পাচ্ছেন যে আবার এগুলো পাশাপাশি চলে আসছে হরিজেন্টাল বরাবর কিন্তু চলে আসছে ওকে আমি এখানে রোয়ের পরিবর্তে সে আবার ইউজ করতেছি কলম এবং আপনি এখানে দেখেন যে সিকুয়েন্সটা কিন্তু আমাদের ঠিক রয়েছে ওয়ান টু এটা হচ্ছে এক নাম্বার কলাম এটি দুই নাম্বার এটি তিন নাম্বার ওকে তো আপনি যদি চান যে তিন নাম্বার থাকবে হচ্ছে এক নাম্বারের জায়গায় মানে উল্টাভাবে সাজাতে যাচ্ছেন এখানে তিন এখানে দুই এখানে এক মানে তিন নাম্বার এরিয়া এখানে দুই নাম্বার এরিয়া এখানে এক নাম্বার এরিয়া এখানে থাকবে যদি এরকমভাবে সেট করতে চান তাহলে এখানে ফ্ল্যাক্স ডিরেকশন সেট করতে হবে কলম হাইফেন রিভার্স রে বার্স দেখতে পাচ্ছেন এখন তিন নাম্বার এরিয়া কিন্তু একদম উপরে চলে গিয়েছে তবে আমরা এই কাজটি করতে পারি রোয়ের জন্য সে আমি যদি এখানে রো রিভার্স অ্যাড করি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু এক দুই তিন একবার ডান দিক থেকে চলে আসে চলে আসতেছে ওয়ান টু থ্রি বাট এটা কিন্তু কাজ করার কথা এরকম ওয়ান টু থ্রি ওকে তো রিভার্স কাজ করতেছে বাট আমরা যদি রো দিই এই যে এখন আবার পারফেক্টলি কাজ করতেছে আগের মতো যাই হোক আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন রিভার্স তো এখন ফ্ল্যাক্স ডিরেকশন আমি এখানে বাদ দিয়ে দিচ্ছি বাদ দেওয়ার পর এই জায়গায় আমি আরও কিছু কলম অ্যাড করতেছি সে মনে করেন যে আরও অনেকগুলো কলমই আমরা অ্যাড করেছি যাই হোক চার পাঁচ দেন হচ্ছে ছয় ওকে ছয়টি কলম এখানে চলে আসছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন এখানে আমরা যদি একটু মোবাইল ডিভাইসের জন্য চেক করেছি মোবাইলে আমাদের এই যতটুকু আমরা ডিজাইন করেছি এটা কীরকম দেখা যাচ্ছে তো আমি এখানে ইন্সপেক্ট করতেছি অথবা ডিরেক্টলি আপনি কন্ট্রোল শিফট অ্যাম প্রেস করতে পারেন এখানে দেখেন যে যখন আমরা আমি যে কোনো একটা আইফোন আইফোনের জন্য চেক করতেছি আইফোন সিক্স সেভেন এইট তো
এই জন্য আমরা যেটা করতে পারি এখানে ফ্ল্যাক্স র্যাপ ইউজ করতে পারি ফ্ল্যাক্স হাইফেন র্যাপ দেন কলন দিয়ে ভ্যালু হিসেবে র্যাপ দেন সেমি কলন দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি এখন খেয়াল করেন যে পারফেক্টলি কিন্তু খুব সুন্দর করে শো করতেছে ঠিক আছে আমাদের কিন্তু কোনো কিছু কেটে যাচ্ছে না ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স বাট আমরা যদি একটু বড় ডিভাইসের ক্ষেত্রে যাই ফর এক্সাম্পল আইপ্যাড আইপ্যাডে দেখেন যে ওয়ান টু থ্রি ফোর পারফেক্টলি শো করতেছে এবং যদি আমরা আরও বড় ডিভাইসের ক্ষেত্রে যাই মোবাইল পিসির জন্য কন্ট্রোল শিফট এম তা পারফেক্টলি কিন্তু ফুল উইথ অনুযায়ী কাজ করতেছে কোনো প্রবলেম কিন্তু নেই তো উইথ অনুযায়ী অটোমেটিকলি এটা রিসাইজ হচ্ছে ঠিক আছে তো এটা খুবই ভালো তো আমাদের আলাদাভাবে আর কোনো মিডিয়া কোয়ারি অ্যাপ্লাই করতে হবে না অটোমেটিকলি রেসপন্সিভ হয়ে যাচ্ছে ওকে ও এর আগে যেটা সেট করা ছিল ডিফল্টভাবে নো রেপ সেট করা ছিল দেখতে পাচ্ছেন যে যখন আমরা নো রেপ যদি এখানে ফ্ল্যাক্স রেপের ভ্যালু আমরা নো রেপ সেট করে দিই এবং আমরা যদি মোবাইলের জন্য আবারও চেক করি ছোটো ডিভাইসের জন্য সে আইফোন দেখতে পাচ্ছেন যে কেটে গেছে কিন্তু ওকে তো আমরা এখানে আবারও র্যাপ নিয়ে আসতেছি এবং পারফেক্টলি কিন্তু ঠিকঠাক মতো শো করতে আপনারা ফ্ল্যাক্স র্যাপে আরেকটি ভ্যালু ইউজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে র্যাপ হাইপেন রিভার্স রিভার্স তো দেখতে পাচ্ছেন আগে কিন্তু এরকম ছিল যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এখান থেকে কাজ করতেছিল এই এরিয়াগুলো এখন কিন্তু উল্টা হয়ে গিয়েছে ওকে বাট আমরা যদি বড় ডিভাইসের ক্ষেত্রে চেক করি মানে হচ্ছে পিসির জন্য কিনে পর পারফেক্টলি ঠিকঠাক রয়েছে তো এই যে ফ্ল্যাক্স র্যাপ এটি কাজ করবে তখনই যখন রিসাইজ হবে মানে হচ্ছে আস্তে আস্তে এক উইন্ডো চেঞ্জ হয়ে আরেক উইন্ডোতে যখন যখন যাবে স্মার্টফোনে যখন যাবে বা আইপ্যাডে যখন যাবে তখন এই কাজগুলো হবে সে আমি যদি আবার একটু চেক করি হ্যাঁ সে আইপ্যাডে আইপ্যাডে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আইপ্যাডে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে তারপর হচ্ছে সে এখানে সে গ্যালাক্সি এস নাইন যেটাতে এরকম কাজ করতেছে যাই হোক আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ছোটো করে দিচ্ছি আবারও তো আমি এখানে আবারও পিসি ডিভাইস এখানে পিসি ডিভাইসের জন্য এখানে সেট করে নিচ্ছি প্ল্যাক স্ট্রেপ এটা আমি এখন আর ইউজ করতে চাচ্ছি না এটা আমি বাদ দিই তো এখানে আমি এরিয়াগুলো আর একটু কমিয়ে নিচ্ছি আমি সে তিনটি এরিয়া সেট করতেছি ওকে দেন এখানে ফ্ল্যাক্স কন্টেনারে আমি নতুন করে আরেকটি ভ্যালু ইউজ করতেছি সে ফ্ল্যাক্স হাইফেন সরি ফ্ল্যাক্স না জাস্টিফাই কন্টেন্ট জাস্টিফাই হাইফেন হচ্ছে কন্টেন্ট ওকে কলম দিয়ে সেম ফ্ল্যাক্স হাইফেন স্টার ইউজ করতেছি তো ফ্ল্যাক্স স্টার ডিফেল্টভাবে বাম পাশে থাকবে এখন আপনি যদি এই ওয়ান টু থ্রি যে এরিয়াগুলো রয়েছে এখানে আপনি যদি একদম ডান দিকে নিয়ে যেতে চান তাহলে এখানে ইউজ করতে হবে ফ্ল্যাক্স ইন্ট ফ্ল্যাক্স ইন দেখতে পাচ্ছেন যে ডান দিকে কিন্তু মুভ করে আপনি ফ্ল্যাক্স ইন্টের পরিবর্তে ইউজ করতে পারেন আমরা স্পেস অ্যারাউন্ড ইউজ করি স্পেস অ্যারাউন্ড দেখতে পাচ্ছেন যে তিনটি এরিয়ার মাঝখানে কিন্তু সমান দূরত্ব ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে এবং পুরো এরিয়াটাই তারা পুরো এরিয়াতেই তারা ঠিকঠাক মতো সেট হয়েছে ওকে যাই হোক আমি এখানে নতুন ডকুমেন্ট চলে আসছে যাই হোক এটা আমি ক্রস করে দিচ্ছি স্টাইলর সি এস এস আপনি স্পেস অ্যারাউন্ড ছাড়াও ইউজ করতে পারেন স্পেস বিটুইন স্পেস পি টু ইন ওকে দেখতে পাচ্ছি যে একদম করোনার চলে আসছে বাম দিকে ডান দিকে মাঝখানে এস লাইক স্পেস এর মতোই কাজ করে কারণ হচ্ছে স্পেস অ্যারাউন্ড এখানে ভ্যালুটা এখানে স্পেস একটু বেশি থাকে আর এখানে হচ্ছে স্পেস একটু কম থাকে বিটুনের মাঝে পার্থক্যটা এইটুকুই তো এখন আমরা জাস্টিফাই কন্টেন্টস এটি বাদ দিয়ে দিচ্ছি যে আমাদের আর লাগবে না দেন আমরা এই ফ্ল্যাক্স কন্টেনারেরই স্পেসিফিক একটি হাইট সেট করতেছি সে মনে করেন যে ফোর হান্ড্রেড পিক্সেল ওকে আমি এখানে হাইট ভুল করেছি এখানে আমি হাইট ইউজ করবো না আমি আইটেমে হাইট ইউজ করতে যাচ্ছি ওকে এই যে আইটেমগুলো আমি বড়ো করতে যাচ্ছি হাইট সে ফোর হান্ড্রেড পিক্সেল ওকে দেন আমি এখানে করে আরেকটি প্রপার্টি ইউজ করতে যাচ্ছি অ্যালাইন হাইফেন আইটেমস অ্যালাইন হাইফেন হচ্ছে আইটেমস কলন দিয়ে হচ্ছে সেন্টার সেমি কলন দিয়ে শেষ করে দিচ্ছে যেরকম এক্সপেক্ট করতেছিলাম সেরকমভাবে কাজ করতেছে না ওকে আমি একটু ট্রাই করি এখানে ফ্ল্যাক্স আইটেমের হাইট কাজ করে আমি আবারও সেট করতেছি ফ্ল্যাক্স কন্টেনারে আমার কন্টেনারে হাইটটি বড়ো করা উচিত ছিল যাই হোক আমি বড়ো করে দিচ্ছি হ্যাঁ এখন পারফেক্টলি কাজ করতেছি আমি এটি দেখা যাচ্ছিলাম যে মূল কন্টেনারের হাইট হচ্ছে এখান থেকে এই পর্যন্ত চারশো পিক্সেল যখনই আমরা অ্যালাইন আইটেমস হাইফেন আইটেম সেন্টার ইউজ করতেছি এটা কিন্তু মাঝখানে চলে আসছে ওকে অ্যালাইন অ্যালাইন আইটেমসে আমরা ফ্লেক্স স্টার্ট ইউজ করতে পারি ফ্ল্যাক্স হাইফেন হচ্ছে স্টার্ট যদি আমরা ইউজ করি একদম উপরে চলে যাচ্ছে আর যদি আমরা ইন্ড ইউজ করি একদম নিচে চলে যাচ্ছে এখানে ইউজ করতে পারবেন হচ্ছে স্ট্রেজ ভ্যালু আপনি ইউজ করতে পারবেন এস টি আর ই টি সি এইচ ওকে যেটা হচ্ছে ডিফল্টভাবে যদি আমরা একটু বাদ দিয়ে দিই ডিফল্টভাবে যেটা থাকে আর কি আপনি
এটিও আমি সেন্টার ইউজ করতেছি এবং সেমিকোলন দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি এখন কিন্তু এটা পারফেক্টলি কিন্তু মাঝখানে চলে আসছে আর হরিজেন্টালিও মাঝখানে থাকবে ভার্টিক্যালিও হচ্ছে মাঝখানে থাকবে ঠিক আছে বাট জাস্টিফাই কন্টেন্ট যদি আমরা ইউজ না করি তাহলে কিন্তু এটা হরিজেন ভার্টিক্যালি মাঝখানে রয়েছে ভার্টিক্যালি এটা মাঝখানে রয়েছে বাট হরিজেন্টালি না কিন্তু তো হরিজেন্টালি মাঝখানে নিয়ে আসার জন্য আমাদেরকে জাস্টিফাই হাইফেন কন্টেন্ট এটি ইউজ করতে হবে তো আমি আবারও বলে দিচ্ছি যে জাস্টিফাই কন্টেন্ট কাজ করে হচ্ছে যে হরিজেন্টালি ওকে আর অ্যালাইন আইটেমস কাজ করে হচ্ছে ভার্টিক্যালি ঠিক আছে আমি যদি আবারও একটু এক্সপ্লেন করি এখানে জাস্টিফাই কন্টেন্ট যদি আমি দিয়ে দিই স্টার দেন হচ্ছে ইন্ট স্টার হয় ফেন হচ্ছে সরি সরি ফ্ল্যাক্স ইন্ট ফ্ল্যাক্স ইন্ট স্টার না ফ্ল্যাক্স হয় ফেন হচ্ছে ইন্ট দেখতেই পাচ্ছেন যে এটা কিন্তু ডান দিকে চলে গিয়েছে এবং আমরা যদি প্রথমে রাখতে চাই ফ্ল্যাক্স স্টার ওকে আর যদি মাঝখানে রাখতে চাই তাহলে সিম্পলি সেন্টার ওকে যাই হোক আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে ফ্ল্যাক্স ফ্ল্যাক্স কীভাবে কাজ করে ফ্ল্যাক্সিবল লেআউট আমরা কীভাবে তৈরি করতে পারি এটা অ্যাজ অ্যাজ লাইক গ্রিডের মতো কাজ করে আপনি যদি গ্রিড ক্লিয়ারলি বুঝতে পারেন ফ্ল্যাক্স আপনি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন ঠিক আছে তো এই গ্রিড এবং ফ্ল্যাক্স খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা আপনাদের খুবই কাজে লাগবে তো বাসায় একটু বারবার প্র্যাকটিস করবেন যদি বারবার প্র্যাকটিস করে তাহলে কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার হবে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্লিয়ার না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত শুধু প্র্যাকটিসে করতে থাকবেন ওকে আর আশা করি আমরা এই ফিউচারে যেহেতু আমরা প্রজেক্ট দেখব তখন এই কনসেপ্টগুলো আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপনাদের তো নেক্সট টুটোরিয়াল আবার আপনাদের সাথে কথা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ